dentro de estas reglas infalibles para que tu negocio crezca, mira, la regla indudablemente número uno sería la siguiente. Sería prueba tu producto. ¿Cómo vas a poder recomendar algo que no conoces? ¿Cómo vas a poder hablar algo de lo que no tienes una idea? Ahora te quiero preguntar una cosa. ¿Cuántas veces, por ejemplo, has ido a un restaurante en donde te atienden muy bien y lo recomiendas? ¿Verdad que has ido a muchos restaurantes o a muchos lugares en donde te atienden bien y lo recomiendas? Ahora la pregunta es esta. ¿A ese restaurante que tú has ido y que has recomendado, el restaurante cuánto te ha pagado porque lo has recomendado? Nada, ¿verdad? Bueno, pues entonces aquí hay que entender lo que es un multinivel. En un multinivel te van a pagar por recomendar un producto. ¿Cuál es tu trabajo? Recomendar un producto. Pero aquí no se trata también de engañar a nadie. Ojo, porque a veces las personas creen, ah, claro, pues es que me está engañando. No, fíjate que se trata de ser éticos siempre en todo aquello que realicemos, pero también se trata de difundir algo que le puede dar un beneficio a otras personas. Entonces, ¿cómo vas a poder hablar de un producto si no lo has probado? Muchas personas entran a un multinivel, pero el error número uno, no, no han probado el producto. La única manera de poderlo recomendar, la única manera de, como dicen por ahí, ponerte la camiseta, pues es justamente a través de eh, probar el producto, consumir el producto. El consumidor número uno debes de ser tú. Ahora, la segunda razón para triunfar dentro de tu multinivel está muy relacionada con la primera. La primera es prueba tu producto. Para que si es un producto que tiene sabor, bueno, pues para que sepas a qué sabe. Si es un producto que es para cocinar, para que conozcas cómo funciona, lo que sea, lo tienes que probar. Tú tienes que empezar por ser el consumidor número uno. ¿Esto a dónde nos lleva? Esto nos lleva al punto dos. Esto te lleva a que conozcas tu producto. Es una regla infalible. Si tú no conoces tu producto, pues indudablemente no puedes hablar de él. O aunque hables de él, como que vas a sonar falso. Como que vas a sonar, no, pues este cuate ni lo ha de conocer. Nada más me lo está recomendando porque debe de tener algún interés. Entonces, prueba tu producto. Esto te lleva al segundo punto que es conocer tu producto. Y otra cosa importante, el punto número 3, cree en tu producto. Fíjate que muchas personas entran a un multinivel, pero ni ellas creen en su producto. ¿Y sabes por qué no creen? Porque no lo conocen. No sé si sepas, pero en el principito viene una, una parte así muy interesante, en donde el principito está con una rosa. Entonces, eh, cuando termine el capítulo, en ese capítulo dice el principito, es que esta rosa nunca va a ser la misma, ni yo voy a ser el mismo, porque al conocer esta rosa, la he aprendido a amar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el amor empieza por el conocimiento. Nunca vas a poder eh, conocer plenamente algo que, que no has probado. Entonces, fíjate, todo está relacionado, ¿no? El punto número uno, prueba tu producto. Segundo punto, conoce tu producto. Tercer punto, cree en tu producto. Si tú no crees en tu producto, ¿quién va a creer en él? Pues no va a creer nadie. Entonces tú tienes que eh, creer en tu, en tu producto. Pero además, bueno, de creer en tu producto es indispensable que sepas todo en relación a tu producto. Acuérdate que la capacitación es una parte clave en todo esto. Entonces, el punto 4, ¿cuál sería? Recomienda tu producto. Te repito, ¿cuántas veces has recomendado un producto o un restaurante por el cual no te han dado ni las gracias? Oiga, señor fulanito, mire, gracias porque nos recomendó. Pues, ¿Verdad que nunca? Bueno, pero fíjate que entonces en un multinivel te van a pagar por recomendar un producto. Para poderlo recomendar lo tienes que conocer, para poderlo recomendar lo tienes que probar, para poderlo recomendar tienes que tener una relación estrecha con ese producto. 
Ahora, otra de, la, de las características que tiene un multinivel es esta. Los multiniveles, prácticamente todos, ya tienen un sistema. Eh, un, una pregunta que, que, que siempre me gusta hacer es esta. Yo les pregunto a, a las personas con las que interactúo. Les digo, a ver, ¿quién sabe hacer una hamburguesa más rica que, que las de la MS grandota, de la M dorada? Ya sabes a qué me estoy refiriendo, ¿no? Yo te garantizo que todos sabemos hacer una hamburguesa más rica que esas que hay en todas las esquinas y que a los niños les encanta por la cajita feliz. Digo, en realidad ni les encanta la hamburguesa, lo que quieren es la cajita feliz. Cualquier persona sabe hacer una hamburguesa más rica que esta cadena mundial de hamburgueserías. Ahora, a esas personas, como todos levantan la mano y dicen, sí, sí, yo sé hacer una hamburguesa más rica, yo les pregunto, a ver, ¿y quién, eh, si sabes hacer hamburguesas más ricas que esa compañía, ¿por qué no tienes más dinero que esa compañía? Aquí está la clave. Esa compañía, que, al, que tú ya sabes muy bien a la que me estoy refiriendo, tiene ya un sistema. No es que fabrique, las elabore las hamburguesas más ricas del planeta, sino que por el precio que te da, pues te da una calidad razonable, aceptable, y eh, además eh, hay, hay una facilidad para consumir el producto. No es tan prácticamente pues este, en cada esquina o en los centros comerciales. Entonces el secreto de estas cadenas es que ya tienen un sistema, ya saben exactamente cómo acomodar las cosas, cómo hacer las cosas, para que las cosas salgan como deben de salir. Entonces lo mismo sucede en un multinivel. En un multinivel ya hay un sistema. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que integrarte a ese sistema. Un error que a veces cometen las personas que ingresan a todo esto es que quieren hacer las cosas a su manera. Quieren inventar el hilo negro de la vida. Quieren este, descubrir el agua tibia. Pero déjame decirte que estas empresas están funcionando desde mucho tiempo antes de que tú llegues. Tú no puedes llegar a imponer nada. Tú lo que tienes que hacer es llegar a integrarte a ese sistema. En primer lugar conocerlo, en primer lugar conocer el producto, probarlo, etcétera, porque esto te va a dar una integración a ese sistema. Muchas personas fracasan porque no siguen las instrucciones de los que ya lo lograron, de los que ya la hicieron. Entonces, por eso es importante integrarte a ese sistema. Otra cosa súper, súper importante que se da dentro de un multinivel es que mira, en todos los multiniveles te van a ayudar a algo, te van a ayudar a capacitarte. Si tú entras a un multinivel y en ese multinivel no hay capacitación, mejor salte, o sea, no te conviene. Tiene que haber capacitación. Y tienes, por otra parte, la, la contrapartida a que haya capacitación, es que tú te dejes enseñar. ¿Por qué muchas personas dentro de un multinivel no triunfan? Porque no se dejan enseñar, porque creen que ya lo saben todo, porque cuando se les da una sugerencia hasta se enojan o se enfadan, ¿no? Pero créeme que siempre estamos aprendiendo y tenemos que aprender de los que ya la hicieron, de los que ya están triunfando. Fíjate qué es lo bonito de los multiniveles. Normalmente podemos ver testimonios de personas que están logrando grandes éxitos económicos. Yo te recomiendo mucho, pero mucho, un libro de Robert Kiyosaki. Digo, Robert Kiyosaki, pues es toda una autoridad en la materia. Tiene un libro que se llama La Escuela de Negocios, así se llama el libro, para quienes gustan de ayudar a los demás. Este es un libro que es un tratado en relación a los multiniveles. Fíjate qué tan importante será ese libro de Robert Kiyosaki que hace un par de años sacó otro libro que se llama El negocio del siglo XXI. ¿Cuál es el negocio del siglo XXI? El negocio de los multiniveles y concretamente el negocio de la industria del bienestar. Si me dijeras, bueno, Carlos, resume de una manera, de una manera sencilla en qué consiste un multinivel, pues mira, es, el, es un negocio eh, cuya norma principal es la de ganar-ganar. Todos los que están 
dentro de un, de un multinivel van a tener un beneficio. ¿Qué es lo que necesitas? Pues lo que necesitas es integrarte a ese sistema. ¿Y cómo te vas a integrar a ese sistema? Capacitándote y dejándote enseñar. Conozco muchas personas que, ok, sí, van, conocen lo que es un, un multinivel, se inscriben y nunca vuelven. ¿Sabes qué? El conocimiento no se puede dar por osmosis, no se puede dar por telepatía. Es indispensable la capacitación. Entonces, como son personas que no se capacitan, luego dicen, ay, es que eso no funciona. No, créeme que sí funciona porque hay personas que ya están en esto, a las que les está funcionando y a las que les está yendo extraordinariamente bien. Entonces, esto nos llevaría al punto número 6. Acuérdate, estamos hablando de reglas infalibles para triunfar en un multinivel. El punto número 6, eh, perdón, el punto número 7 es conoce el plan de compensación. ¿Qué es conocer el plan de compensación? Pues es conocer las reglas del juego. Imagínate que tú vas a jugar ajedrez o damas chinas o turi turista o cualquier juego. Pues lo, que, lo primero que tienes que saber son cuáles son las reglas del juego. Eh, cómo se avanza, cómo puedes avanzar más rápido, lo que no debes de hacer, lo que vas a ganar, cómo lo puedes ganar, las formas que hay de ganar. Ese es el plan de compensación. Muchas personas fracasan en un multinivel por esa sencilla razón. No conocen el plan de compensación. Es decir, las formas de ganar, las formas de obtener beneficios. Todo esto, ¿cómo se obtiene? Se obtiene a través de la capacitación. El mismo Robert Kiyosaki lo dice, que es un multinivel, y esto nos lleva al punto número 8. Vende tu producto porque sí. O sea, yo te engañaría si te dijera, ¿sabes qué? Entra a un multinivel y no se trata de vender. Sí, se trata de vender. Pero yo también me pregunto esto. ¿Por qué desdeñamos tanto las ventas? ¿Por qué inclusive hay trabajos que salen así en el periódico y hasta te aclaran, ¿no? No ventas. Como si, eh, como si el vender fuera algo denigrante, como si el vender fuera algo que rebajara tu calidad como persona. Los países más ricos que yo conozco se dedican a las ventas. Las, eh, las personas más ricas que yo conozco se dedican a vender. Mira, con todo respeto te lo voy a decir, ¿a qué se dedican los judíos? Los judíos se dedican a vender, te venden todo, todo te venden. Y además eh, tienen una experiencia en las ventas verdaderamente milenaria. Ahora, yo te pregunto, ¿tú conoces algún judío pobre? Pues yo no, la verdad. Digo, debe de haber, si le buscamos, debe de haber alguno, algún desperdigado por ahí. Pero yo te garantizo que la mayoría tienen una muy buena posición económica. Entonces, el punto número 8 es vende tu producto, pero aquí está la clave. Enseña a otros a vender. No nada más tú lo vendas. Además, enseña a que otros también lo puedan hacer. Eh, entonces, este es un, un tip, una, una clave eh, súper importante. Y esto nos lleva al punto 9. También fíjate que le tengo un gran cariño y respeto a mi maestro y amigo Miguel Ángel Especia, porque él escribió un libro sensacional que se llama así, El negocio que está haciendo más millonarios en el mundo. Bueno, el punto número 9, esto lo dice Miguel Ángel Especia, es aprende a duplicarte y enseña a otros a que se dupliquen. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tú sabes hacer, lo sepan hacer también tus asociados. Eso es saberte duplicar. Y justamente eso lo vas a lograr a través de la capacitación. El punto 10. La regla 10 para triunfar en un multinivel. Ten una confianza inquebrantable en ti. Ten una confianza incre inquebrantable en el producto. Y ten una confianza inquebrantable en la empresa con la que te estás asociando. ¿Por qué debes de tener una confianza inquebrantable en ti? Por una razón. Siempre va a haber personas que traten de robarte tus sueños. No, yo conocí a fulanito y no, no le fue bien. Y no, a perenganito, no sé qué. Y yo hace 20 años. Pero yo te aseguro que a muchas personas no les va bien. 
porque cometen algunos o varios de los errores que he estado comentando el día de hoy. Entonces, ¿por qué debes de tener confianza inquebrantable en ti? Porque no debes de permitir que nadie te robe tus sueños. Tienes que creer en tu producto, para eso lo tienes que probar y tienes que creer en la empresa. Por eso tienes que ser muy cuidadoso en la empresa en la que te estás metiendo. Ve que por lo menos tenga una solidez, ve que por lo menos tenga una solvencia. No que sea una empresa que, que surgió este, hace un mes y está viendo a ver si le va bien o si le va mal y te está tomando a ti como conejillo de indias. Es muy importante. Y finalmente, amigos opcionautas, el punto número 11. El punto número 11 para que tengas éxito en un multinivel es aprende de los que ya lo lograron, no de los que te quieren desanimar. Va a haber muchas personas que te quieran desanimar. Yo que te recomiendo, aprende de los que ya lo lograron, aprende de los que ya tuvieron éxito y que con su persona, digo, di, di, decía mi, mi mamá y mi abuela, decían, mira hijo, cuando el éxito, cuando el dinero o la felicidad llegan a ti, no, las puedes, no lo puedes tapar con un dedo. Pues exactamente es lo que sucede con las personas que ya triunfaron. Aprende de los que ya lo lograron, no de los que te quieren desanimar. O métete a mi página de internet www.yosoycarlosgil.com 